शनिवार <laughs> उद्योग <laughs> उद्योग अनासरवा <laughs> मज्जिंटेना अंदर पोदने लेचे टीलो काफी लो अड़ू तुम्हें नो मात्रा मज़गर अड़ू तुना हो रहा काफी रो टीलो दागे स्टेज वाले पुरो दाट पे रात्रि दागे निकाल अंटे मज़गे दागा ली नो ताल दिन चुकाने दिन करा नील अंटी यादव ने कहना दुक नीने दिन चुकाल ताला रात्रा सुबह राव का इंटी में द गड़ाव के लिए वाट अलाक 
మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటో చెప్పండి ఇంకా చెప్పేదే ఉంది నువ్వు ఇలా గాలి తిరుగుతుంటే నేను తిండి పెట్టలేను నాన్నగారు ఇప్పుడు శుక్రమహాదశి నాలుగో బాధలో ఉంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేసినా కలిసి రాదు శనిగారు సెంటర్ లో కలిసి నన్నే తోతాడంట వాడు అలా సైడ్ అయిపోగా నేను ఏదో అవుతాను కదా మీరు కంగారు పడకండి ఇవన్నీ ఆ జగదాంబ సోదరి గారు చెప్పాడా జేసీ గారిని గాడు గిడు అనకండి బాబు మీకే మంచిది కాదు అబ్బా ఊరుకోండి ఎవరు నమ్మకాలు వాళ్ళవి రా ఇంతకి ఆ శనిగాడు సైడ్ కి ఎప్పుడెళ్తాడంట గురువు సెంటర్ లోకి రావాలమ్మా మరి గురువు సెంటర్ లోకి ఎప్పుడు వస్తాడంట అవన్నీ మనకి తెలుస్తాయి అంటే జేసీ గారు తెలుస్తాయి నాన్నగారు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి దక్షిణ నుంచి అన్ని అడిగేసి వస్తాను ఎదిగిన కూతురు గుండెల మీద కుంపడైతే నీలాంటి బేవార్స్ కొడుకు క్లైమ్ ఓవర్ మైన్స్ లాంటి వాడు చి దరిద్రుడా ఆ జేసీ గారు పోయాక వీడు నేను అమ్మనమే ఫీల్ అవుకే ఆయన కావాలని అంటున్న మాటలు కాదు ఆయన దేవుడు కానీ ఆ శనిగాడు ఆడి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నా మీద పెట్టేశాడు మరి ఇప్పుడు ఎలాగరా నాన్న ఆ పని మీద డబ్బులు అడుగుతుంటే నిసుక్కుంటున్నాడు పోయి నువ్వేనా ఇవే నా దగ్గర కూడా లేవురా తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం లేదు అరే సోరే బాగు తీసుకురా సారీ ఏదో పరమ బాలి బాస్కెట్ బాలు మాలంటలు ఆడాలి మీలాంటి మాస్ నా కొడుకులు ఆడితే ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాగే ఇలాగే వాడు అమ్మాయిలు ఉన్నారని చూడ ఎరా రెచ్చిపోతున్నాడు బాస్కెట్ బాల్ మీ వాడి ఆట కానీ మీలాంటి మాస్ వాళ్ళ ఆడి ఆట కాదు అంటున్నాడు రా రే ఇంత ముందు రెండు మూడు సార్లు కూడా ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకుని మన వాళ్ళు కొడుతున్నారు రా వాడిని ఏదో ఒకటి చేయాలి రా వాడిని వదలొద్దు మీకేమో ఎవరన్నా కొడితే కామెడీ కొట్టిన మీ దృష్టిలో హీరోలు ఇప్పుడు నేను పచ్చడి పచ్చడి కూడా నేను హీరోన్ అయిపోతానా 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 ఏంట్రా రెచ్చిపోతున్నావు మాకు ఛాన్స్ అసలు వచ్చిందే నీ కోసం మా వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియక అర్థం చేసావు ఇప్పుడు నీకు అప్పుడు అయిపోతున్నా రే వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ సరే అసలు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంట్రా నాకు సెపరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఏం లేదురా నేను ఎక్కడ నిలబెడితే అదే నా గ్రౌండ్ అంతప్పుడు ఇంగువా తెల్దా మన మామూలు కొట్టినప్పుడు వావన్నారు ఇలాగే ఉంటుంది అలా కొడితే ఏదో కుదరా అడికి అసలే ఎక్సైజ్ బోర్డు ఎదవది తక్కువ చెప్తాను కొడితే మడతడిపోవాలి మాస్ తో పెట్టుకుంటే మడత మడతడిపోద్ది ప్రపంచంలో ప్రతి ఓడ ఏదో పని చేసుకుంటున్నాడు మనం తప్ప మా కాంట్రాక్టర్ తో చెప్పి పని ఏదైనా ఇప్పించే ఎలాంటి పనులు మేము చేయవు డిగ్రీలు బిఏ నేను ఎంఏ ఎలా ఇచ్చాడేంట్రా అయ్యి బాబు ఇంకేమైందిరా మడతాడిపోయిందిరా బాబు కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాడు
కంపెనీస్ నిద్రపోతున్నాడేంటి కళ్ళు మూసుకొని ఎవరినో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అవునా అబ్బా రామ్ ప్రసాదు నీకు నిజం చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది కానీ చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే అది నిజం కాబట్టి కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఏంటి సార్ అది నీకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు కష్టాలు తప్పు గురుజీ అవి మామూలు కష్టాలు కావు అష్ట కష్టాలనే చెప్పాలి ఉదాహరణకు ఎలా ఉంటాయంటే దొరక్క దొరక్క నీకు ఫుడ్ దొరికితే అది నీ నోటి కిందేలోగా నీ కాలో నీ చెయ్యో తగిలే మట్టిపాలైపోతుంది నీ వాకలికి తట్టుకోలేక అప్పు కోసం ఎండను పడి వెళితే అక్కడ తాళం వేసి ఉంటుంది మరో కఠోరమైన నిజమేమిటంటే నీ దరిద్రాన్ని చూసి భరించలేక నీ భార్య లేచిపోతుందా ఎవరితోనన్నా తప్పు అతని దురదృష్టాన్ని చూసి ఎగతాళి చేయకు రమణ సారీ సార్ ఇదయ్యా రామ్ ప్రసాద్ నువ్వు ఈ నలభై ఏళ్ళు ఈ నరకాన్ని అనుభవించక తప్పదు నలభై ఏళ్ళు తర్వాత అలవాటైపోతుంది ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఏమో వెంకటేశ్వరరావు కులాస అయినా రమణరట నీకు శుభవార్త చెప్దామని పిలిపించాను ఏంటి గురుజీ నీకు శుక్ర మహాదశి ప్రారంభం అవ్వబోతుంది అంటే సరిగా సరి అయిపోయినట్టేనా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే మీరంతా టోపీలు పెట్టుకునే ఉద్యోగాలు కూడా చేసుకుంటారు ఇప్పటిదాకా మేమందరికీ టోపీలు పెట్టాం కానీ మాకు మేమే టోపీలు పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడు అనుకోలేదు గురుజీ అదే మరి ఇప్పుడు బిల్ల పంటో నుంచి బీట్ కానిస్టేబుల్ వరకు అందరికి నెత్తిమి టోపీలు ఉంటాయి అందులో ఏ ఉద్యోగం ఎస్ఐ గారు కూడా టోపీ పెట్టుకుంటారు ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఇస్తారేంటి గ్రహాలు శాసిస్తున్నప్పుడు చదువులతో పని లేదు ఏబిసిడీలు చదివినా చాలు మీ జీవితాలు విచిత్రమైన మలుపులు తిరుగుతాయి మీకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ వచ్చేస్తుంది మీరు చాలా ఫేమస్ అయిపోతారు వెంటనే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు గురుజీ ఏమీ చెయ్యి వెయిట్ చేయండి కాలం కలిసి వస్తే అదృష్టమే మిమ్మల్ని గేల వేసి పట్టుకుంటుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసి చేసి కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరిగింది అయినా పర్వాలేదు వెయిట్ చేస్తాం అందాక ఏ అప్పు సపోర్ట్ చేసుకుని తాగుతాం అన్నట్టు అప్పంటే గుర్తొచ్చింది అప్పు మీద మీ అభిప్రాయం అండి గురుజీ ఏంటిరా ఇందా నుంచి మీకు చెదుకుతున్నాడు రా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మన టైం బాగుందిరా ఎవడన్నా అప్పిస్తానాడు ఏంటి కాదురా ఉద్యోగులు ఇస్తారు అమ్మన్నాడు గురుజీ చూసారా చౌదరి చెప్పింది నిజమే మరి శుక్రమాదేశ్ మొదలైంది ఇంతకీ ఎవరా మహానుభావుడు నమస్కారం నమస్తే ఆయన నేను చెప్పింది ఆహా సాక్షాత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్టు ఉంది పదండి పట్టేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్తే వీలే సార్ మా ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నమస్తే నేను చెప్పాను గా భగవాన్ గారు ఆహా పేర్లోనే దేవుడు ఉన్నాడు లోపల కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఇంతకీ మీరు ఇండియానా చైనీసా ఇండియా సార్ మా ఫేస్ చూస్తారు అనిపించలేదు మీకు బయట కామెడీ ఫీల్ అలా ఉన్నాడు నేను అడిగేది ఇండియన్ రెస్టారెంటా చైనీస్ రెస్టారెంటా అని నేను ఏది ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయను కదా పేరు చూసి కుల్లో డిస్కషన్ పెడతాడు అనుకుంటే వీటి అంటే హోటల్ అన్నాడు బాబు అయితే ఫీల్ అవుతున్నాడు అంత మీ ఇష్టం ఉన్నాడు సార్ ఫస్ట్ చైనీస్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ అక్కడ డిసైడ్ చేద్దాం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టున్నారు నువ్వు చేత్తో తినే బాబు నేను జనరల్ గా చైనీస్ ప్రిఫర్ చేస్తాను బ్యాట్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉంటది కదా ఇదే ఫాలో అవుతాం ఎందుకే మీకు స్టీల్ ప్లాంట్ షిప్ యాడ ఏషియా జింకా బంక బంక హెచ్పిసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ ఇవన్నీ దేనికి సార్ దేనికేంటి ఉద్యోగం చేయడానికి కదా మీకు ఇందులో కావాలో చెప్పండి చెప్పేది టోపులు పెట్టుకునే ఉద్యోగం కాదు టైల్ కట్టుకునే ఉద్యోగం వాళ్ళ కడతారులే ఇంతకీ మీకు జిఎం జీతం థర్టీ థౌజండ్ అంటే నలభై వేలు వడ్డీ ఎంత తప్పు కాదయ్యా నీకు ఇచ్చే జీతం అంటే తిరిగి ఒక్కలేదా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నట్టున్నాడు అవునండి నువ్వు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకోరు అంతేకాదు ప్రతి నెల గ్రాచ్యుటీ పిఎఫ్ సిఎఫ్ఓ ఏ నువ్వు యాక్ట్ చేస్తావా భగవాన్ జీ మీరు ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఊరికే మాత్రం కాదు నేను మంచోడని చెప్పి నా కారు పెట్రోల్ లేకుండా వెళ్తుందా నేను ఇచ్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కదా ఇలా చూడు అందుకని ఉద్యోగానికి వాళ్ళ ఆకారం తీసుకుంటా
మా గెటబుల్ చూసి మీరు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు మాకు అంత పొజిషన్ లేదండి బాబు పోయి నలుగురు కలిసి ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చా మీ దరిద్రం నాకు అర్థమైన కలిసి ఓ లక్ష రూపాయలు ఏమంటే చాలు నేను నేను నమ్మనరా డబుల్ విషయంలో అసలు నమ్మను నాన్నగారు మీరు అలా అంటాం భావ్యం కాదు ఏదో జేసీ గారి సిఫార్సు వల్ల శని గారు సైడ్ అయ్యి శుక్రవారం దేశం మొదలైంది ఉద్యోగం దానంతటి అదే వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అందుకని ఇంకేం కావాలో చెప్పండి స్టీల్ ప్లాంట్ లో జీఎం అని పెద్ద పోస్ట్ అమ్మా జీతం ముప్పై వేలు నెల నెల ప్రమోషన్లు సిఎఫ్లు డిఎఫ్లు పిఎఫ్లు బిఎఫ్లు ఇవన్నీ నువ్వు చదివిన చదువుకే అబ్బాబే దీనికి చదువుకి సంబంధం లేదండి చెప్పాను కదా శుక్ర మహాదశ అది దాని పవర్ అనుకోండి ఎఫెక్ట్ అనుకోండి వాడన్నా ప్రతిదాన్ని ఎలా కొట్టి పడేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి లక్ష లక్షల పోస్ట్ చదివించారు అమ్మా నువ్వు లేని పని పెట్టుకో లక్షలు ఎక్కడైనా ఊరుకోరా మాట వరుస కండాలి ఒక పాతికి వేలిస్తే వాడి జీవితం సెటిల్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు కా అంతగా ఆలోచిస్తారు ఏంటండి అమ్మా నాకు ఉద్యోగం రాగానే మీ అందరి షీల్ పెన్ షిఫ్ట్ చేస్తానే ఓకే నువ్వు చెప్పేదంతా కరెక్టేనా నాన్నగారు మీకు అంత అనుమానం అయితే ఇవ్వకండి సర్లే ఇప్పటికిప్పుడు అంత డబ్బు అంటే కష్టం కానీ నాకు ఎలక్ట్రిక్ హోండా అమ్మాలి నాకు తెలిసి మీరు ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటారని అందుకే పార్టీని పట్టుకొచ్చాను బయట వెయిటింగ్ సర్దుబాటు కాక జరిగిన పొరపాటు మా దరిద్రం మీకు తెలియదు కాదు మీ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అనాసులు అండి ఇప్పటికే మీ మూలంగా మూడు లక్షలు బొక్క తెలుసా మీరు ఫేస్ అంత చిరాకా పెట్టకండి రే ఆ గోల్స్ ఎవరా తొందరగా ఎవరు ఆయన కోపం వస్తుంది భగవాన్ గారు మీ కోపం తగ్గిందా కోపం కాదు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎందుకో మోసాన్ని భరించలేను అది నా బలహీనత ఇవన్నీ వదిలేయండి ఇంకోసారి పొరపాటు జరగదు మేము ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలో చెప్పండి కొత్త పట్టలు కొనుక్కోవాలి మీరు ఆ పనిలో ఉండండి పొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళి నైన్ థర్టీకి వెళ్ళ మొన్న వచ్చారే ఆ ఆఫీస్కి వచ్చేయండి మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ రెడీగా ఉంటాయి మీరు వచ్చిన వాళ్ళ తలుపులు తీరు మీ కంగారు నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇంతకాలం పని లేక స్తంభించిపోయిన మీ జీవితాలు ఇక్కడ నుంచి వేగం పుంజుకుంటాయి అలాంటి స్నేహితులు ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాం సరే ఏంటి సంగతి ఏముంది మా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చేస్తే పట్టుకు చేరిపోతాం ఈ రోజు గురు పౌర్ణమి మంచి రోజు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఏంటి మీకు అందాల్సింది అందనట్లేదు ఏంటది ఏంటంటామేంటి ఒక్కోడు పాతికి వేలు ఇచ్చాం భగవాన్ గారి హెల్పింగ్ నేచర్ కాబట్టి తక్కువ రేటు ఒప్పుకున్నాడు ఇంతకి ఇది ఏ ఆఫీసో మీకు తెలుసా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం మాకుంది యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో అంటే అవినీతి నిరోధక శాఖ లంచం తీసుకోవటమే కాదు ఇవ్వటం కూడా నేరం మీ భగవాన్ గారు ఒక ఫోర్ ట్వంటీ మా బాబుకి ఎన్ని తిట్లు వచ్చిన విషయం నిన్నే తెలిసింది నాకు ఇంతవరకు మా బాబు నా ఒట్టుమే చేయలేదని మీ అందరితో గర్వంగా చెప్పుకునేవాడిని ఫస్ట్ టైం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ రికార్డు తక్కువయ్యే నా గోల్ చెలుగు లాగేస్తాడు కోపడకండ్రా వాడు ఇక్కడే దొరుకుతాడని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు తొక్క దొరుకుతాడు జింక్ లో కావాలన్నా బంక్ లో కావాలన్నా స్టీల్ ప్లాంట్ లో కావాలన్నా షిప్ యార్డ్ లో కావాలన్నా అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇప్పిస్తారా సార్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకుందాం ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఆఫ్రెష్ యార్డ్ లో కావాలన్నా అవి గేమ్స్ కదా సార్ ఆ స్పోర్ట్స్ కోటాలు ఏమయ్యా ఏమైంది సార్ ఉద్యోగాలు ఇప్పించు ఎంట పడుతున్నారు నువ్వు టచ్ లో
అవును సార్ గ్రేట్ మీ నలుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు దేనికి ఎస్ఐ సెలక్షన్స్ లో మీరు ఫిజికల్ టెస్ట్ లన్నీ పాస్ అయ్యారు కానీ మేము అప్లై చేయలేదు సార్ అప్లై చేయలేదా చేయి వదలకండి సార్ కాలు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది రకరకాల వచ్చిన అవకాశం సరే మీరంతా డిగ్రీలు పాస్ అయ్యారా ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు అప్లై చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ నేను మేనేజ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు రిటర్న్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలాగే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ రేయ్ ఈ పరీక్షల్లో సమాధానాలని ఏబిసి డిలోనే ఉంటాయి ప్రతి ప్రశ్నకి నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ మనకు తెలియదు కదా నీకు ఏబిసి డిలు తెలుసు కదా తెలుసు అయితే కళ్ళు మూసుకుని నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ పోతాం మన అదృష్టం బాగుండి అవి కరెక్ట్ అయితే పాస్ అయిపోతాం ఎస్ఎల్ కూడా అయిపోతాం వారిని ఏబిసిడీలు వస్తే ఎస్ఐలు అయిపోతాం అని తెలిస్తే నాన కష్టాలు పడి డిగ్రీలు చేసేవాళ్ళం కాదు కదరా రెడీ స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ దేవో ఆంజనేయ స్వామి వేసుకో నెక్స్ట్ ఇయర్ పొలిటీషియన్ వాచ్ పే ఏబిసి డిలో రావాలి నేషనల్ లెవెల్ లో కాదు స్టేట్ లెవెల్ లో ఏడు స్టేట్ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు సీఎస్కో నీకు ఇష్టం క్రికెటర్ ఎవరా మిస్టర్ డిపెండబుల్ ఆడేవాడరా ఓ నీ క్రికెట్ లో నా విజ్ఞాన ప్రదర్శనలు ద్రావిడ్ డిఎస్కో ఎసేవా ఆ నీకు ఇష్టమైన నటుడు బాలకృష్ణ సమర్సుమ రెడ్డిలో డిటైల్స్ వద్దు డిఎస్కో అయిపోయిందిరా అందరూ దీన్నే ఫాలో అవ్వాలి రాత్రికి ఏబిసి డిలు బాగా బట్టి పట్టండి అందరూ ఇవే ఆన్సర్లు రాయాలి మునిగితే అందరూ కలిసి మునుగుదాం అయినా గురువారం పాటు గురు మీటర్ మీద కూర్చొని రాసింది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని జేసీ గారు చెప్పారు మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం మిగిలింది ఎక్కడ వదిలేద్దాం ఆయన కూడా ఏదో పని ఉండాలి కదా దేవుడిని నమ్ముకున్నావు అందుకే ఫాస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళని నమ్ముకున్నారు అందుకే లేట్ అర్థం కాల మా కాన్సెప్ట్ నీకు అర్థమైతే గుండాకి సత్తావు వస్తా పొద్దున చిరా తెప్పించకండి ఎవరు పోయారు నీ దరిద్రం పోయింది నువ్వు ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ సెలెక్ట్ అయ్యావు పంచుకుంటాడు నువ్వు మాట్లాడితే దరిద్రుడు జేసీ గారు మీకు లక్ష సార్లు చెప్పానే అనొద్దని నేను ఈ రోజు పొజిషన్ వచ్చానంటే ఆయనే కారణం జగదాంబ చౌదరి గారు అంటే దైవాంశం అయితే వెళ్ళి వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీడు స్వామి మీరు మామూలు మనుషులు కాదు స్వామి టోపీలు పెట్టుకుని ఉద్యోగాలు వస్తాయన అలాగే జరిగింది ఏబిసిడీలు వస్తే చాలన్నారు చివరికి వాటిలతోనే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడం ఇందులో నాది ఏముంది మీ గ్రహాల మూమెంట్ ఎలా ఉంది అలా అనకండి ఆ గ్రహాలు అలా మూవ్ అయ్యేలా చేసింది మీరే వెంకీ ఈ ప్రయాణంలో నీకు ఇంకో ప్రయోజనం కూడా ఉందయ్యా వీళ్ళందరూ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో పోతారా స్వామి కాదయ్యా ఈ ప్రయాణంలో నీకు అందాల రాశితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది ఆ పరిచయం ప్రణయంగా మారి వివాహానికి దారి తీస్తుంది స్వామి మాకు పొజిషన్ లేదని ఊళ్ళో లేడీస్ అందరూ చాలా చీప్ గా చూస్తున్నారు ఎలారా బాబు అనుకున్నాను చల్లటి వార్త చెప్పారు మరి మాకు నీకు ఇంకా కొంతకాలం బ్రహ్మచర్యం తప్పదు అంటే మకరం నుంచి గురుడు సింహానికి జంప్ అవుతున్నాడు ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ భోగిలో కూర్చోండి ఆడ నెంబర్ నెంబర్ లో ఆడ బాగా ఉంటాయి గురుజీ ఆడ నెంబర్ కాదయ్యా ఆడ్ నెంబర్ బేసి సంఖ్య అర్థమైంది కాపర్ కానీ గురుజీ ఇక్కడ నాలుగులోనే ఏడులోనే ఛాన్స్ ఉంది ఏడు ఎలాగ సెట్ నెంబర్ కదా ఇక నాలుగే కెత్తాం ఏడంటే బేసి సంఖ్య కదా వెంకి తెలుసు సేఫ్టీ అడిగాను ఇంతకీ ఏ సైడ్ కూర్చుంటే మంచిది అంటారు నీ రాసిరి ఇచ్చా ఈశాన్యంలో కూర్చుంటే బెస్ట్ రాయ్ గురుజీ దక్కొద్దనే నాకు ఇంకేం నిలబడవేంద్ర అది కాదు సార్ ఆడికి ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వలేదు ఆడి ఫేస్ నాకు నచ్చింది నీ ఫేస్ నాకు
కూర్చుంటాం <laughs> 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 తీసుకెళ్తాను <laughs> 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 మిగతా సమయంలో తూర్పు ముఖంగా కూర్చోండి గ్రహాలు కాంప్రమైజ్ అవుతాయి ఆ మందు బట్టల సే జాగ్రత్త మన కాబోయే పోలీసు నుంచి ఎవరికి తెలియకూడదు అసలే డిపార్ట్మెంట్ బోర్ అంత మాత్రంగా ఉంది నీకేంటాయి <laughs> అడుగుతున్నాను మీ బెర్త్ నెంబర్ ఎంత అండి డిసైడ్ చేసుకోలేదు ఇంకా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటండి టీసీ గారు మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాక ఇస్తాడు అది తెలిసిన వెంటనే ఫస్ట్ నీకే చెప్తాను సార్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వద్దు బాబు మీ నాన్నగారు చెప్పింది కరెక్ట్ దీంట్లో విషయం ఉంది మీరు మనిషిలా రాక్షసులా తాగితే వాడు రాక్షసులు అవుతాడండి చిన్నదానికి ఏమైనా ఉందా ఇది కూడా వచ్చేసింది వస్తుందా రాదా జెసి గారు చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా రావాలి ఏంటి ఇంకా రాలేదు మరి
మీరు నేనా నేను ఎవరు మీ తర్వాత తర్వాత తెలుస్తుంది అయ్యో కంగారు పడకండి ప్రస్తుతం మీ తోడు ప్రయాణకండి అలాగే తెలియండి ఏం చెప్తాను మీ బర్త్ నెంబర్ ఎంతండి ఫిఫ్టీ టూ రండి 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 బొక్కా గారు ఒకళ్ళు తీయండి అరే మీ నెంబర్ ఏమన్నారు ఫిఫ్టీ టూ రండి ఏమా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడటం కాదు రిసీట్ లో కూర్చో ఎలా రండి మీరు రండి 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 కూర్చోండి 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 చూశారా ఆ అమ్మాయిని పడగొట్టడానికి ఎన్ని వ్యధ వేషాలు ఇస్తున్నాడు ఏడు సేడు ఈడు ఏదో ఆవిడ తెలియదేంటి మారే సార్ గోదావరి ఈ రోజే బయలుదేరుతున్నాం ఎస్ సెవెన్ బర్త్ నెంబర్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అయ్యో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది నాన్నగారు ఇంకా రాలేదు అంకుల్ ఇంకా రాలేదా కంగారు పడకండి ఇలాంటి షార్ప్ గా ఆలోచించాలి ఒక నిమిషం నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారమ్మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నారు నేను అడిగింది అది కాదమ్మా ట్రైన్ ఎక్కకుండా బయట ఏం చేస్తున్నారని ఫిఫ్టీ టూ శ్రావణి ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రసాదరావు అంటే మామూలు అనమాట రండి సార్ రండి రండి సార్ రండి కాదు తీయండి ప్యాసింజరా పోతా రండి జరగమ్మా జరగా కూర్చోండి ఏం పర్వాలేదు అంతా మన మంచికి మీ గురించి శ్రావణి గారు చాలా కంగారు పడ్డారండి నీకు మా అమ్మాయి తెలుసా లేదు కానీ పేరు మాత్రం తెలుసు ప్రసాదరావు గారు అరే నా పేరు కూడా తెలుసు కంగారు పడకండి చాట్లో చూసారుగారు నేను ఏదో మీ పెళ్ళ మెళ్ళ కోసం లాగినట్టు ఫీల్ అవుతారు ఏంటండి ఆ పెద్దని బయట ఉండిపోయాడు కాబట్టి చైన్ లాగాల్సి వచ్చింది సార్ సార్ మా నాన్న కోసం చైన్ లాగారు ఎవరి కోసం చైన్ లాగినా ఫైన్ కట్టాల్సింది లేకుంటే నేను కట్టాల్సి వస్తుంది అది కాదు సార్ శ్రావణి గారు ఏదో షార్ప్ గా ఆలోచించి నేను లాగేశాను నేను కడతాను కదా నేను కడతాను నేను కడతాను ఏ బలే నేస్తాను ఏ బలే కడతాను సార్ మీరు ఎందుకు అంటే గంగర్ పడతారు కడతాను అన్నాడు కదా కట్టన మండి గారు ప్లీజ్ అది కాదండి పాపం నువ్వు బమ్మ పాపం పాపం అంటావంటే ఇప్పుడు చైన్ లాగాడు రాత్రి మెళ్ళ గోసలు అవుతాడు హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నా వల్ల ఎవర్ నష్టపోకూడదు నాగరాజ్ గారు తీసుకోండి డ్యూటీ కోసం తప్పదు మై డియర్ ఫ్యామ్ తప్పదు అలా అలా చేయకూడదు ఇది తాగూడదు అమ్మా డాడీ కొని ఇచ్చారు కదా తాగు ట్రైన్ లో పక్కన ఇదే కావాలన్నాడు వాళ్ళ నాన్న తాగొచ్చుగా మధ్య మధ్యలో వచ్చి తాగుతా మొత్తం మొత్తం అయిపోగొట్టి అనుకో కిందికి కాబోయే జీవిత భాగ్యస్వామి రా పైగా నన్ను చూసి అదే పని కలుగుతుంది చెప్పారా మన టోబిల్ పెట్టుకుని ఉద్యోగాలు వస్తాయనారా పోలీసులు అంటే భయపడి పోయి పారిపోయే వాళ్ళు పోలీసులేవా అంత గ్రహ బలం రా మీరు తలో చేయి వేస్తే నేను ఇంటివాడిని అయిపోతాను రా సర్లేరా నేను ఏం చేయాలి చెప్పు ఆ అమ్మాయి ముందు నా గురించి బిళ్ళ పెట్టం నేను మిమ్మల్ని తిట్టినా కొట్టినా జోక్ లేసినా మీరేం ఫీల్ అవ్వకూడదే దాని వెనకాల ఉన్న ఇమోషన్ ని గుర్తించండి రా అలాగే రా నువ్వు ఇంటివాడు పోతా అంటే దానికి సంతోషం ఉందిరా మాకు థ్యాంక్స్ రా బుచ్చి ఫోన్ అయినా మరి ఇదే కాంబినేషన్ అంటే 
నేను <laughs> 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 రాహుల్ <laughs> 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 గోదావరి విశాఖ అని చెప్పారండి వాళ్ళు నీ మొహం వెళ్ళి ఎక్కువ శ్రావణి గారు మా ఫ్రెండ్స్ అండి బాబు రమణ గుచ్చి కూర్చోరా టీసీ భర్తీ ఇవ్వలేదా లేదా ఇస్తాడన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు మీరు ఎక్కడైనా జనరల్ బోగి చూసుకుంటే బెటర్ రే బుజ్జి ఏంట్రా వెంకీ నువ్వేంట్రా సెకండ్ క్లాస్ లో వస్తున్నావు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏజ్ లో వచ్చేది ఫస్ట్ ఏజ్ సెకండ్ ఏజ్ మొత్తం ఫుల్ రా సీజన్ 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 ఇదేం పెళ్లి సీజన్ కాదే వాళ్ళు కాదు మేము ఇదిగో టీసీ గారు ఏసీలో ఖాళీ లేవా ఏసీలేనా ఫుల్ ఖాళీ ఉండదు బో ఏసీ ఖాళీగా ఉందంట వెళ్తావా ఖాళీగా ఉన్నా వెళ్ళండి సార్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాన్ ఏసీలో ఉంటే నేను ఒక్కడి ఏసీలో ఎలా ఉండగలను వాళ్ళతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ అలాంటిది అయినా నేను ఐశ్వర్యంలో పుట్టాలని అనుకుని పుట్టానా లేదే వీళ్ళు కటిక దరిద్రంలో పుట్టాలని కోరుకున్నారా కాదే అంతా గ్రహ బలం నేను గ్రహాలని విగ్రహాలని బాగా నమ్ముతాను పైగా ఇలా అందరితో కలిసిపోవడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మరి మీకు శ్రావణి గారు నేను కూడా చూసారా అనుకోకుండా మన అభిప్రాయాలు కూడా ఎలా కలిసిపోతున్నాయి ఒకటే కలిసింది సరిగా రాదు ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ నవల్స్ అలాంటి ఇంగ్లీష్ లో పుట్టి ఇంగ్లీష్ లో పెరిగారు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో లేకపోతే నా చౌదరి గారు కూడా క్షమించరు చదువు నీకు పెళ్ళి అవుదా ఎవడ్రా నువ్వు దారి తప్పిన ఏ పిల్ల ఉన్నావు చిన్న పిల్లాడు పెద్దవాళ్ళంటే కొంచెం కూడా రెస్పెక్ట్ లేకుండా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు నేనెందుకు నవ్వుతున్నాను అలాంటి వాళ్ళంటే నాకు చాలా అసహ్యం మీకు అసహ్యం నాకు పరమ ఎలర్జీ చూసారా ఈ కోయిన్ సైడ్ మన ఇద్దరు మనసోతలు ఎలా కలిసిపోతున్నాయో ఇప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద మనుషులు వచ్చి నా మొహమ్మద్ ఉమ్మేసిన తుడుచుకొని పక్కకి పోతాను కానీ పళ్ళేదో ఒక మాట అన్ను అది నా స్వభావం 
గజాల గారు ట్రైనింగ్ అప్పటి నుంచి చూస్తున్నారా వాడు చేస్తారు వాడు బిల్డప్ పూను ఉమ్మేసినా పట్టించుకోట ఇంకోసారి ఎవరి పట్ల ఇలా బిహేవ్ చేయకుండా చిన్న టచ్ ఇద్దాం మొదలెట్టండి గజాల గారు ఆకలి వేస్తుంది కిందకెళ్ళి తిట్టడానికి ఏమైనా తెచ్చుకుందాం అంటారా మనం ఎందుకండి వెళ్ళటం నేను మేనేజ్ చేస్తాను కదా ఏంట్రా అంత కోపడుతున్నావు ఏంటి ఇప్పుడే కదా చెప్పావు పెద్దలంటే నాకు మహాగౌరవం మొహాన్ ఉమ్మేసి తుడుచుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు అంటే ఇదంతా అబద్ధం అనమాట అమ్మాయి ముందు బిళ్ళప్పా అబ్బాయి కాదండి నిజమే బయటకు వెళ్ళాను బట్రాబో ఏ బట్టుకు రమ్మంటారు ఏ తడు తీసుకురా మామిడ తిట్టా లేదని మొహాన్ కొడతాం మరి డబ్బులు డబ్బులు ఏమిటి చిన్న పెద్ద లేకుండా డబ్బులు అడుగుతున్నావు ఏమిటి వెళ్ళి బట్రావయ్యా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ రోజు రోజు పడిపోతుంది సార్ చంపి కోసి కాల్చి నా వల్ల కాదు బాబు పచ్చి తింటే బాగుండదు కదా మీరు నాన్ వెజ్ తింటారా నా వల్ల కాదండి నాకు ఎందుకు కోళ్ళని చూస్తే నా చెల్లెళ్ళగా మేకలను చూస్తే నా తమ్ముళ్ళగా అనిపిస్తుంటాయి ఆ మాట కోసం వెజ్ తినేది తినాలని నాకు మనసొప్పదండి తోటకొని మొక్కలు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది అవి కూడా తినకపోతే మన ప్రాణాలు పోతాయని తింటాం తప్ప లేకపోతే వద్దని చెప్పాను కదా మరి ఇందాక తిన్నాను కదండి చికెన్ తింటే రాషి వస్తాయి బట్ ఐ లవ్ సీ ఫుడ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాన్ వెజ్ ముట్టుకోలేదు కానీ అది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని మాత్రం ఉంటుంది జేసీ గారిని అడిగితే మంచి అకేషన్ చూసి మొదలు పెట్టరా అన్నారు మీరు పరిచయం అయ్యారు ఎందుకంటే అకేషన్ ఏంటండి కాకరకాయలుకాలి అందరి ట్రైన్ అర్ధ గంట వరకు ఈయనే ఉంటది దిగి చూడరు మస్తు ఉంటది ప్లేస్ కొన్నిసార్లు ప్రయాణంలో ఎప్పుడు ఉరుస్తుందా అని ఎదురు చూస్తాం కొన్నిసార్లు అప్పుడే వచ్చేసిందా అని ఫీల్ అవుతాం కదా అంతేనండి దూరం దగ్గర కొద్దీ దగ్గర దూరం అవుతుంది అది సహజం నాకు అర్థం కాలేదు వాస్తవానికి నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చదివాను సూట్ అవుతుందేమో చెప్పాను తప్పైతే క్షమించండి ఈ జర్నీలో మీరు పరిచయం కాకుండా ఉంటే నాకు చాలా బోర్ కొట్టేదండి ఐ మీన్ సార్ టీ కావాలా సార్ ఇది టీయా ఏరా కాఫీ ఇచ్చావా టీయే సార్ ఏంటి 
ఇది టీయా ఓసారి హైదరాబాద్ లో అల్ఫా కేఫ్ లో తాలిసు తెలుస్తుంది ఎలా అంత బాగుంటుందండి బాగుంటుందండి సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి పొద్దునే లేచి అక్కడ ఒక కప్పు టీ తాగింది నా టేస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా యా శ్రావణి గారు మా బామని మా తాత ట్రైన్ లోనే కలిసారట మా అమ్మ నాన్న కూడా ట్రైన్ లోనే కలుస్తున్నారట అవునా అవును చాలా విచిత్రంగా ఉంది నువ్వు అక్కడ అనుకున్నాను మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదే టైప్ ఏంట్రా ఆ చూపేంట్రా అడుచుడు వాళ్ళ మాటలకి వెళ్ళండి నేను కూడా నా జీవిత స్వామిని ట్రైన్ లోనే కలుసుకుంటానని దయచేసి జగదాంబ చౌదరి అయ్యో దానికే బ్రహ్మాండమైన బండి డీజిల్ బండి అయినా పెట్రోల్ పికప్ అంట మంచి మైలేజ్ కూడా ఇస్తాను విన్నాను అది కానీ కొంటున్నారా మీరు అయ్యో నేను అడుగుతుంది హలో గురుజీ నేను వెంకీని చెప్పు వెంకీ మాట గురుజీ అది ఎలా ఉంది మాట ఎలా ఉంటే నీకు ఎందుకు రా మ్యాటర్ అంటే చెప్పు తప్పైపోయింది గురుజీ ఆ అమ్మాయి ఉంది కదా అదే నాకు అబ్బాయి భార్య తన ఏదో జోడి ఎక్సైన్ అంటుంది ఏంటి గురుజీ అది జోడి ఎక్సైన్ అంటే రాజుపాల రా అదా గురుజీ ఇంతకే అమ్మాయి ఏ రాసే స్కార్పియో అని ఏదో కార్ పేరు చెప్తున్నాడు గురుజీ అది కారు కాదు రాచిగా అలాగా అండి మరి నాదో ఎప్పుడు పుట్టావురా గురుజీ చదువుకుంటాను <laughs> 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 ఇది నాకు ఒకరి సక్సెస్ కాదురా సమిష్టి కృషి ఈ విజయంలో మీకు కూడా భాగం ఉందా నాకు బాగాలేదా నా ఉద్దేశం కాదు ఊరే సూర్యబాబు తను ఏంటో తెలుసా నేను పరిచయం ఉంటే తను అదృష్టం అంట నేను లేకపోతే బతకలేదు నేను ట్రైబ్ లో మాట్లాడుతుంది తలతో సమానం ఎదవ కళ్ళు పోతాయి వాడి గురించి ఎందుకు కానీ లేట్ అయితే అమ్మాయి మూడు మారిపోవచ్చు చెప్పేందు ఏంటి అందరూ ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టారు మన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అవును మీరు ఎక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా ఎలాండి ఎలాండి చెప్తా ఎలాండి చూసారా ఇప్పుడే మొగుల్లో ఫీల్ అయిపోతుంది అని సిగ్లాగానే మాట్లాడుతుంది ఇదే మంచి టైం ఇప్పుడు చెప్పేసి కొంచెం టెన్షన్ గా ఉందిరా ఎంత ఫస్ట్ మ్యారేజ్ కదా ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఇంకెప్పటికీ చెప్పలేం ఏ ఆ అమ్మాయి నిద్రపోతుంది పోనీ ఓ పెగ్గేసి చెప్తా పెగ్గేతో మాట మారిపోతే అవునరా కరెక్ట్ రా ఎలా కదా ఇప్పుడే నువ్వు నువ్వు పొలాలకి ఏం మందు ఆడుతుంటావు రా జనరల్గా శ్రావణి గారు అంత హ్యాపీ అండి చిచి టెన్షన్ లో ఉండి ఒకటి మాట్లాడుకోండి ఇంకోటి మాట్లాడేస్తాను మాట కొంచెం అటు ఇటు అయినా మినింగ్ సరిగా క్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది దేని గురించి నాది మేషం మీది రుచికం అయితే జేసీ గారు ఏమన్నారు ఏమన్నారు రుచికానికి మేషం తోడైతే లైఫ్ అంతా బేబత్సం అని అన్నారా లేదా అంటే అందుకని మన ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే మీ లైఫ్ లాగే నా లైఫ్ కూడా బేబత్సం అని ఇదిగో మాములు తెగ పెళ్లి అయిపోతున్నారు మీరు ఒప్పుకుంటే నీలాంటి వారితో మాట్లాడ
కాపులు చౌదరిలు ఎందుకు అమ్మా వీడంత చూడటానికి రే నీ ఫేస్ కు వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేయటానికి కూడా పనికి రావు ఏమైనా పెళ్లి చేసుకుంటావా గజల గారు ఇది మా సమస్య దేచేసి మజలోకి రాకండి ఏంటి మా సమస్య అంటావు నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి చె సర్దగా మాట్లాడితే పెళ్లి చేసుకుందాం అంటావా బుద్ధి ఉందా నీకు ఏంటి మా వాండ అడిగేది గజల గారు చెప్పు గజల గారు ఏంటి గజల గారు ఏంటి బావుడ అంటావా అమ్మ అయ్యా నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నువ్వు ఫీల్ అవుకురా వెంకి నీకు మేము ఎంత ఉన్నావుగా పోనీ రా పోనీ మనం ఏం చేస్తాం ఎంతో ఊహించాను తన కోసం ఎన్నో వదిలేశాను చివరికి నాన్ వెజ్ కూడా మానేశాను ఎవరైనా చెట్టున పడ్డాను పెళ్లి చేసుకుందా రా తప్ప అన్నారు అదే నాకేం తక్కువ రా నాకేం తక్కువ చెప్పండి రా మీ అందరికైనా బాగానే ఉంటారు కదా అందుకే రా ఒకరి కోసం మన క్యాటర్ మార్చుకోకూడదు నన్ను చూసి బుర్తి తెచ్చుకోండి నా జీవితం మీకు గురిపోవటం కావాలి రా ఏమైంది రా మేడు సురు ఎవరైనా చచ్చిపోయారా మా వాళ్ళు లవ్ ఫెయిల్ అరే లవ్ ఫెయిల్ అయితే ఏడుస్తారా రా ఖుషి ఉండాలి ఖుషి అవుతా మీ పిల్ల సక్సెస్ అయింది అనుకో పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళి అయింది అనుకో శోభనం ఇంకేముంది ఖేల్ కథం దూకినాం బాన్ అదే లవ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో జిందాగీ బరి చెప్పింది అర్థం కాలేదు కానీ ఏదో బానే ఉంది ఇంకేమంటే చెప్పండి ఓ ఇసువంటి అయితే మన దగ్గర మస్తునే తమ్మి అరే డోలా दूसरी भी मिलती है మర్చిపోయాను 
ఇందాక టీసీ చేయిన్ లాగింది ఎవరంటే ఏలు చూపిస్తావా అంటే ఏలు ఖాళీగా ఉంటే చూపించాను సార్ ఖాళీగా ఉంటే ఏలు చూపించేస్తా అంటారు నువ్వు ఏలు ఇర్చేస్తా నేను ఎనభై రూపాయలు తీ అంటే అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇది సార్ ఐదు వందలే కాడికి వివరాలు అవసరం అంటారు నీకు వివరాలు అవుతులేండి నేను ఇస్తాను అమ్మ వంద రెండు వందలు తక్కువైనా సార్ ఏం పర్లేదు తర్వాత ఇచ్చేది కానీ ఇందాక నాకు మరి తిట్టేమేంట్రా చెప్పు ఓహో కొట్టే ముందు అలా మరత పెడతారా ఏ చూపించోసారి నిద్రపోవడానికి ఓకే వన్ మినిట్ సార్ మా వింత ఓకే ఓకే సార్ ఓకే రాబోయి చందమా మా వింత గాద వినుమా రాబోయి చందమా ఏం సార్ ఇది రీమిక్స్ గజ్జి పాడు సామంతము గల సతికి సీమంతుడ నగు పతి నోయ్ సామంతము గల సతికి సీమంతుడ నగు పతి నోయ్ సతిపతి కోరే బలమే నటనలు నేర్పెను చాలా చాలా బాగా వచ్చింది సార్ సాంగ్ ది స్టేట్ గోస్ టు యూ ఓన్లీ నేను వస్తాను సార్ ఏదో కూర్చో ఆ సఫారీ కడేట్రా ఎవరు బొక్క సార్ నాకు తెలియక అడుగుతాను చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇప్పుడెందుకు పీకారండి ఆ బొక్క కానీ గారు గీరు అన్నందుకు అరే బొక్క అరే బొక్క బొక్క గారు బొక్క ఏమిటి గజాల గారు ఏమిటి వెద మంచి చెల్సు రైలు అనుకున్నారు రైతు పదాలు అనుకున్నారు వాళ్ళు రమ్మన్నారండి ఏమిటి వాళ్ళు రమ్మంటే వెళ్ళిపోతారేమిటి ఆ మాట చెప్పడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదు పరిస్థితులు వేరు బొక్కాజీ ఏమిటండి పరిస్థితి ఏమిటి వాళ్ళతో మనకి ఏమిటి పదండి చెప్తా నా సంగతి తెలియదు వాళ్ళకి అడుగు బొక్క రారా బొక్క రా రారా రే మర్యాద గిర్యాద లేకుండా మాట్లాడద్దు నేను ఏమన్నా గజాల అనుకున్నావా ఏంట్రా రెచ్చిపోతున్నా రెచ్చిపోక ఏ ఏం చేస్తా కొడతావా 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 కొట్టాలంటే పెద్ద ఆలోచించేట్రా చెప్పుకున్నా నీకేం వచ్చో చెప్పు డాన్స్ అయితే లిటిల్ బిట్ మేనేజ్ చేస్తానండి నాగరాజ్ గారు వేసుకోండి సార్ నాకు కరెక్ట్ గా రాదు సార్ మూమెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడతారు ఇదేదో సినిమా షూటింగ్ అనుకుంటున్నావా బొక్క మీద తెలుతాను చెయ్యి చెయ్యి నాగరాజు గారు మసక మసక చీకటిలో మల్లె తోట వెనకాల
चौक पटकोटे स्टेशन मन पोल स्थाई मटल रे एवड अनामकड़ा अलागे रियाक्टरा अंतमात्र नरकेस्ट भूमि आनंद स्वामी 
చెప్పేవరో <laughs> 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 మీ పేర్లు అడ్రస్ రాసి ఇక్కడ సంతకాలు చేయండి సంతకమా మా అడ్రస్ ఎందుకు అది ఇక్కడ రూలు మన ఎవరు ఎవరు నీ జబ్బ కొంపచేట అడిగాడు అకాడమీకి ట్రైనింగ్ వచ్చి నెస్ చెప్పించాయి రేపు ఒకసారి వస్తే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం కొంతమంది క్రిమినల్స్ ఫోటోలు చూపిస్తాం అను హిమస్ పెట్టి ఆయన మీ ఫాదర్ సమాన్లు ఆ రూమ్లో ఉన్న వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోండి సెక్యూరిటీగా కానిస్టేబుల్ మీతో పంపిస్తున్నాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు ఏపీ పోలీస్ అకాడమీ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ మీరంతా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసు అనుకుంటారు లైన్లో చూడడానికి వెరీ గుడ్ మంచి చర్చ్ ఆఫ్ ఎవరు మీ దగ్గర పోర్టుగల్ నీ దగ్గర ఇలాంటి జోకులు ఎవరుంటే ఇప్పుడే వేసేయండి ఎందుకంటే కాసేపట్లో మీ మొగుడు వస్తాడు ఆయన ముందు ఇటువంటి జోకులు వేస్తే మిమ్మల్ని కాకుని కాల్చేట కాల్చేస్తాడు గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి రింగ్ టోన్ సార్ రింగ్ టోన్ ఏ పాట వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్ మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్ వెన్నెల్లో అంత హాయిగా ఉంటుందా సార్ ఎండలో ఇంకా హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా తెలియదు సార్ అయితే తెలుసుకో ఈరోజు అంతా ఎండలో పరిగెత్తు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో రేపు నాకు పాట పాటి చెప్పు సార్ గో టేక్ దాన్ మూడు నెలలు కళ్ళు మూసుకుంటే ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసేయచ్చు ఆ తర్వాత దేశం మీద పడి దోచేయచ్చు అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం చాలా తప్పు ఈ మూడు నెలల్లో అసలైన మగాళ్ళు మాత్రమే బయటికి వెళ్తారు మరి మిగతా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తారు దిస్ ఇస్ మై అకాడమీ ఇక్కడ నా రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అవి చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి వాటిని తట్టుకుని బయటికి వెళ్ళగలవనే నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ ఉండండి మిగతా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను పంపించాల్సి వస్తే మాత్రం వేరే పని చేసుకోవడానికి కూడా పనికిరారు మీకు రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను బాగా ఆలోచించుకోండి కళ్ళు ఎవరని చూస్తే కదా డేంజర్ మనిషిలా కనబడుతున్నాడు అవును రా అప్పు సొప్పు చూసి మన ఊర్లో బతికేట మెట్ర వెళ్ళిపోతారా బయటకు వెళ్తే బొక్కలు వేసేస్తారు ఆ బాధలు ఇక్కడే పడదాం వచ్చేస్తాడు ఎలా సో మీరందరూ మగాళ్ళని పూర్తిగా నమ్ముతున్నారన్నమాట ఐ లైక్ ఇట్ యువర్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ టుమారో భిక్ష ఇక్కడ రూల్స్ అన్ని మీకు చెప్తాడు గెట్ రెడీ బాయ్స్ ఐ విల్ సీ యూ టుమారో అదేంటయ్యా ఆయన మీకు బంగారు లాంటి అవకాశం ఇస్తే చేతులు అలా పాటు చేస్తున్నారు నానా బాధలు పడి అన్ని టేస్ట్లు బాగా చేసింది వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికా సరే మీ కర్మ ఇక్కడ రూల్స్ చెబుతా వినండి తెల్లవాసం ఐదింటికల్లా సైరన్ మోగుతుంది వెంటనే లేవాలి మరి ఎప్పుడు పడుకోవాలి చెప్తా అది కూడా చెప్తా ఆరింటికి ప్రేయర్ ఉంటుంది ఏడింటికి టిఫిన్ పెడతారు ఏం పెడతారు ఏం పెడతారండి బిర్యానీ పెట్టి బూస్ట్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నావు ఏంటి ఒక ఇడ్లీ పెట్టి అర గ్లాస్ పాలు ఇస్తారు లంచ్ లో ఏం పెడతారండి ఒక కప్పు రైస్ పప్పు కప్పు అంటే వన్ అండ్ కప్పు సైజులో ఉంటుంది అనుకోకండి టీ కప్ లో సగం ఉంటుంది లంచ్ అవగానే రెస్ట్ అండి ఒకటిన్నర నుంచి ఓవరల్ క్లాసెస్ అంటే పాఠాలు చెప్తారు నాలుగు గంటలకు పేరేడు ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా గేమ్స్ ఎనిమిది గంటలకు డిన్నర్ తొమ్మిదింటికి రోల్ కాలు ఇవన్నీ కాకుండా మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు రాత్రులు అడవులో తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తాం రాత్రి అంతా మీరు అక్కడే ఉండాలా దీన్ని మేము ఫీల్డ్ క్రాఫ్ట్ అంటాం అయినా పోలీసు వాళ్ళకి అడవిలో పన
అన్నలు ఉండేది అక్కడేనా అసలు పేరు వీరభద్రం ఎన్ను వచ్చేసింది నాకు రావట్లే సార్ నాకు రావట్లే సార్ అయిన హౌ టు టీచ్ యూ ఐ హ్ వన్ వెరీ గుడ్ టెక్నిక్ ఫర్ యూ నిన్న ఉదయం గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ లో జరిగిన జంట హత్యల వెనుక విశాఖపట్నానికి చెందిన నలుగురు యువకులు తాగిన మైదాన్ లో వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని ప్రత్యక్ష హత్యకు గురైన ప్రసాదరావు కుమార్తె శ్రావణి మరిన్ని వివరాలు తెలియజేశారు ఈ నలుగురు యువకుల గురించి పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారని దక్షిణ మండలి డీసీపీ భారత్ చెప్పారు ఆ నలుగురు కులాల్ని హత్య చేశారని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్తున్నారు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం వాళ్ళని వదలం ఆ నలుగురు నాయాలు నాకు దొరికితే బాంబేటి లేపేస్తా బాబు నీది కడప అవును అనుకున్నానులే ఏమయ్యా మీరు కూడా ఆ ట్రైన్ కేగా వచ్చింది కంపెనీ ఆ నలుగురు మీరేనా ఏంటి బలవంతం రావడం చాలా కష్టం రా బాబు బేగులు తీగిపోయి లేదా సరదా అన్న విషయం మాత్రం చాలా సీరియస్ రా ఆ నలుగురు మనం ఏం తెలిస్తే అసలు మనం అదే ట్రైన్ వచ్చినట్టు వాడికి ఎలా తెలుసు రాయి చెప్పేవాడు మనం ఎప్పుడు వచ్చాం నిన్న మొన్న ఇగో వెంకీ నువ్వేమన్నా అనుకో ఈ మధ్య నీకు సరిగ్గా బుర్ర పని చేయట్లే ఇప్పుడే కరెక్ట్గా పని చేస్తుంది ఎంట్రీ బుక్లు మనం రోజు ముందు వచ్చినట్టు డేట్ మారిస్తే మనం బయటపడిపోవచ్చు వెంకీ ఏమైందిరా అసలు నేను నెలా పొగడాలో నాకు అర్థం కాస్తారా అభినందన సభలకి ఇది సమయం కాదు సూర్యబాబు ముందు పని చూడాలి పని చూడాలంటే ఎంట్రీ బుక్ ఆ యోగ్ గైడ్ రూమ్ లో ఉంది అంటే పులిపోన్ లో మాసం విసిరి వెనక్కి తెచ్చుకోవడం అనమాట తప్పదు బుజ్జి రిస్క్ తీసుకోవాలి పదండి సౌండ్ చేయకండి రా సూర్యబాబు మరే మీరు అంటూ ఇచ్చారా <laughs> ఓకే ఇప్పుడు ఇస్తున్నా ఇది ఆ మై ఫోటో అడ్రస్ లక్డీ కపూల్ అరుణ అపార్ట్మెంట్స్ ఫ్లాట్ నంబర్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ నవ్ గోన్ కిల్హా సరి 
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు ఇఫ్ యూ మిస్ దిస్ టైమ్ ఐ విల్ నాట్ మిస్ యూ రిమంబర్ ఆ న్యూస్ మీరు రేపు పేపర్లో చూడండి పోలీసు ఉద్యోగానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం సమయ స్ఫూర్తి ఇవాళ మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇల్లు నేను ఒక దొంగని మీ ఫేస్ అలాగే ఉంది సార్ ఏ పేరు ఏ పేరు సూర్యబాబు అండి సరే సరే పేరు బాగుంది ఇప్పుడు నేను దొంగని మీరు పోలీసు ఈ టైప్ రికార్డ్ నేను ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నాను దొంగతనం చేసి మీరు నన్ను ఎట్లా అడ్డుకుంటారు ఎట్లా పట్టుకుంటారు అది చూద్దాం ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు ఆ సూర్యబాబు నువ్వు రావయ్యా నీకు మంచి టైమింగ్ ఉంది ఇందాక మంచి జోక్ వేసాం సార్ ఇప్పుడు నేను ఎవరు అది ఇప్పుడు నేను పారిపోతున్నాను నువ్వు పట్టుకోవాలి రెడీ వన్ టూ త్రీ అండి సిగ్గు లేదు మీట్లో మీరే దొంగతనం చేస్తారా చెప్పు తీసుకుని కొడతా నా ఇంటి నేనేం చేస్తే నీకు ఎందుకు రా అడగడానికి నువ్వే ఉడివి పోలీసులు మీరే కదా సార్ చెప్పారు ఇది నా ఇల్లు అని చెప్పానండి నేను కన్న వేసిన ఇల్లు ఇది రంజిత్ నువ్వు రా నువ్వు <laughs> 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 ఏం సమయం నువ్వు అన్నా కరెక్ట్ గా చేస్తావా వాళ్ళలాగే చేస్తావా చేస్తావా పట్టుకోండి పరిగెత్తండి వన్ అవన్నీ వద్దు పరిగెత్తండి అబ్బో చాలా బాగా చేసి సార్ కావాలంటే చెప్పండి మళ్ళీ చేస్తాను నేను అంత కదా ఇంకే కొంచెం ఇస్తే స్పైల్ అయిపోతుంది నువ్వు చెప్తా అబ్బో ఏ గుట్టాడు నాయన మీకు బొట్టు పెట్టి చెప్పాలండి దిగండి దిగండి దిక్కపోతే బలవంతంగా తెచ్చుతాం బుద్ధి తక్కువ పోలీసు ఉద్యోగానికి వచ్చాం చాలా ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నావు మరే ఇదిగో వన భోజనం కూర్చోండి గుంపులు గుంపులుగా చెట్ల కింద కూర్చోని కాలక్షేపం చేద్దాం అనుకుంటున్నారేమో అదేం కుదరదు ఇక్కడికి పది కిలోమీటర్ల రేడియస్ లో మీ నెంబర్ లేచి ఫ్లాగులు కట్టాం ఈ ఎళ్ళి ఎవడు బ్లాగ్ ఆడు తెచ్చుకోవాలి అడవిలో పులి కాకపోతే పులిహార ఉంటుంటాయి సూర్యబాబు పైగా ఇది టైగర్ జోన్ చూసావో లేదు వెళ్ళి వెళ్ళి పొద్దున్నే వచ్చి పికప్ చేసుకుంటాం మీ ఉంటామని గ్యారంటీ ఉంది సార్ అంటే మిమ్మల్ని పికప్ చేసుకెళ్తామయ్యా లేకపోతే మీ బాడీ తీసుకెళ్తామయ్యాడతారు భయ లైట్ తీసుకోవాలి లైట్ తీసుకుంటారు వెళ్తే పుల్లు ఉంటాయి ఇటు వెళ్తాం అటు కంటే నాకు పావులు టెన్షన్ ఎక్కువ ఉందా పావుల కన్నా పుల్లు డేంజర్
మీరే భయపడి సౌని గారు మేము పక్కనే పోలీస్ అకాడమీలో అసే ట్రైనింగ్ అవుతున్నాం ప్రస్తుతం మీరు ఇక్కడ ఉంటే సేఫ్ నువ్వు నిజంగా అసే ట్రైనింగ్ అవుతుంటే ఈ విషయాన్ని పోలీసులు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని చంపాలని చూస్తుందే పోలీస్ ఆఫీసర్ నువ్వు చెప్పిందల్లా నమ్మటానికి నేను చిన్న పిల్లలు కాదు నన్ను నమ్మమని చెప్పడం లేదు మిమ్మల్ని కాపాడుకోమని చెప్తాను ఆ రోజు తాగిన మొదలు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే చంపేసినట్టేనా అసలు నేను ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు నమ్మపోతే మీ ఇష్టం తెల్లారిపోతుంది మీకే పర్వాలేదు మీ కావాల్సిన నేను ఏర్పాటు చేస్తాను వస్తానండి దయచేసి మీరు బయట మాత్రం రావద్దు వెంకీ ఏంటండి బ్లడ్ పర్వాలేదండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాయ్స్ కి ఫాలో ఇన్ చెప్పు బాయ్స్ ఫాలో ఇన్ ఒరే ఆ వెంకీ గారు ఇంకా రాలే ఎలా రా అవును రా ఇంచే తన సార్ ఎలా వచ్చావురా చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ రమణ ఎస్ సార్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ సూర్బాబు ఎస్ సార్ సావధాన్ విసర్జన్ ఏంటిది అడులేదు గుచ్చుకుంది సార్ ఏం గుచ్చుకుంది తెలీదు సార్ తెలుసుకో లేకపోతే చాలా ప్రమాదం సార్ పో హౌస్ లైఫ్ భరత్ ఫైన్ సార్ రమణారని చాలా రోజులైంది మనం కలిసి ఊరికే ఓసారి కలవాలనిపించింది అందుకే రమణాంగ్స్ విత్ యూ లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు టెన్షన్ కదా సార్ ఎస్పెషల్లీ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ మర్డర్ కేసు సెన్సేషన్ అయింది మీడియా అంతా మనలే టార్గెట్ చేస్తోంది చాలా హెడ్ ఎక్గా ఉంది నేను ఇంకో మర్డర్ జరిగిందంటే ట్రైన్లో మర్డర్ అయిన లెక్చర్ కూతురు అటాక్ చేశారు సెక్యూరిటీగా పెట్టి మన కాన్స్టేబుల్ కూడా చంపేశారు మరి అమ్మ ఏమైంది ఎక్కడికైనా పారిపోయిండొచ్చు లేదా కిడ్నాప్ అయిండొచ్చు ఈ పని కూడా నలుగురు కురాలే చేశారని సస్పెక్ట్ చేస్తారు ఇంతకీ వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిందా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ టాప్ సీక్రెట్ గా ఉంచాం కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తాం వెరీ బట్ ట్రైన్ లో హంతలకు సంబంధించిన కెమెరా దొరికింది కెమెరా కురాలదని తెలిసింది దాని డెవలపింగ్ కి మనలో కూడా తెలియకుండా ఓ ప్రైవేట్ స్టూడియో ఇచ్చాను అయిన పంచాగుట్టాలో అరుణ స్టూడియో కదా కరెక్ట్ సార్ మీకు ఎలా తెలిసింది అది నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ స్టూడియో అని చెప్పి నా చేత ఓపెన్ కూడా చేయించావు మర్చిపోయావా ఎస్ కరెక్ట్ సార్ ఎనివే థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ మై ప్లెషర్ కీప్ ఇన్ టచ్ షో బాయ్ సార్ తీశారా <laughs> 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 
ఏంటిరాలేదరా <laughs> 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 భయపడ్డారా మీకు కావాల్సిన అన్ని తీసుకొచ్చాం కొండ స్టవ్ ఇంకా లాంతరా ఏమండో వంటగది సామాగ్రి అంతా ఈ కవర్ లో ఉంది ఇవి బియ్యం అప్పటికి కొత్త కాపురం అని అడిగారు చాపోడు ఇవన్నీ మేము ఒకరికి అనుకోండి అప్పుడప్పుడు మేము కూడా వస్తాం తింటాను అండి వాళ్ళు పెట్టే ఫుడ్ చిన్న పెంకు కూడా సరిపోతుంది శ్రావణి గారు మీకు వంట వండడం వచ్చా లేకపోతే మమ్మల్ని శ్రావణి గారు ఏమైందండి ఎవరో సంబంధం లేని వ్యక్తి నన్ను చంపాలనుకోవటం ఏ సంబంధం లేని మీరు నన్ను కాపాడాలనుకోవటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది మనుషుల మధ్య సంబంధం ఏర్పడటానికి ఇంత టైం ఉంటే ఏమి ఉండదు ఆ సంబంధం బలపడటానికి కారణం కావాలి మీరు మమ్మల్ని నమ్మారు ఈ యొక్క కారణం చాలు మేము మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి అలాగే సంబంధం లేకుండా ఏ మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపడు యోగేందర్ శర్మ మీ నాన్నగారిని చంపడానికి మిమ్మల్ని చంపాలనుకోవడానికి ఏదో కారణం ఉంది అవకాశం లేదు వెంకీ మా నాన్న నాకు తెలిసి ఎవరికి ఏ అప్కారం చేయలేదు మరి వాడు మీ నాన్న ఎందుకు చంపాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు అదే తెలుసుకోవాలి మాట్లాడుతున్నాను నన్ను రెండు సార్లు చంపించాలని ట్రై చేసి మిస్ అయ్యావే ఆ శ్రావణి కనుక్కొని వెంటనే అక్కడికి ఆ అమ్మాయి అక్కడే ఉంది నాకేం కావాలో అడగడానికి ఫోన్ చేయలేదు నీకేం కావాలో అది నా దగ్గర ఉందని చెప్పడానికి ఫోన్ చేశాను చూడు నాతో గేమ్స్ ఆడి వాళ్ళని నేను టాలరేట్ చెయ్యను ఆ డిజిటల్ క్యాసెట్ ఇచ్చాయి ఎందుకు ఇవ్వాలి 
ఇవ్వకపోతే మీ నాన్నలాగా నువ్వు కూడా చస్తావు కాబట్టి నేనెవరో తెలుసుకున్నా నా నంబర్ కూడా తెలుసుకున్నా ఇన్ని తెలుసుకున్న దానివి నేను ఎలాంటి వాడినో కూడా తెలుసుకునే ఉంటా సారీ సార్ చూసుకుంటుంది సారీ సార్ గో ఏ అనుకోకండి సార్ ప్లీజ్ ఐ సెట్ గో హలో హలో షర్ట్ ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన అమ్మ అక్కడ పోయింది ఇప్పుడే వెళ్ళింది ప్రతి వాడికి ఎస్ఐ అయిపోవాలనే ఈ చలికి తెల్లవారుతో నాలుగు గంటలు లేస్తే తెలుస్తుంది ఎస్ఐ ఉద్యోగం ఒకటి ఏంటు సెవెన్ ఎయిన్ కలిసి ఆ డిజిటల్ గెసెట్ విషయం అంటూ తెలుసుకోవాలరా మనం ఇప్పుడు ఆ యోగ్ ఎవరయ్యా అది ఎవరు సార్ చంద్రుడా కాదు ఆ బిల్డింగ్ లో అమ్మాయి బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కానీ అమ్మాయి ఎవరు కనపడలేదు సార్ కనిపించబోవు నాకు అంత క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అబ్బే మాకెవరు కనపడలేదు మరి నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటి కొన్ని దయ్యాలు అంతే సార్ కొంతమందికి కనిపిస్తుంది మహాపండితుడు జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని జోక్ గా చెప్పేస్తాడు మరి దయ్యాల గురించి ఏం చెప్పాడు దయ్యాలు మూడు రకాలు అంటే శంకిని లంకిని డాకిని శంకిని దయ్యాలు అంటే అవుట్ డోర్ దయ్యాలు గుట్ల మీద పుట్ల మీద పొలాల్లో శ్మశానాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక లంకిని దయ్యాలు అయ్యేమో పాడుబడ్డ ఇళ్లల్లో పాడుబడ్డ బంగాళాల్లో ఎండిపోయిన నూతుల్లోనూ ఉంటాయి ఇవి చాలా డేంజరస్ ఇక డాకిని అంటే కామెడీ దయ్యాలు వీడి గురించి మీరు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక మీరు చూసింది లంకిని దయ్యం అవి ఎవరికో కానీ కనిపించవు కనిపిస్తే మొదలు మీకు ఈ సంగతి తెలుసా ఈ కనిపించిన ఎవరికైనా చెప్తే అసలు వదిలిపెట్టవు పగబట్టేస్తాయి అర్ధరాత్రి పూట మా కోటలో వచ్చి పెద్ద పెద్దగా కేకలు వినిపిస్తే చేయదులు మీ పుట్టినరోజు మాకలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా ఎంతైనా కావే పోలీసు వాళ్ళం రండి 
ఇప్పుడు <laughs> గజాల బాయ్ కో దో సమస దేదో జంబర్ కింగ్ బెలాలా డంబర్ దరి దరి రు నన్ని దరి దారా రల్లల్లే ఆ ఎవర్ సర్ మీరు తోటి ప్రయాణికుల మర్చిపోకూడదు గజాలా ఆ కరెక్టే సర్ నేను మళ్ళీ వస్తాను రా కుర్చో కొడతే పళ్ళు రాలిపోతారు ఓయ్ అవును రే ను సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ వా అండర్ వేర్ కే దిక్కలేదు సాఫ్ట్‌వేర్ ఎక్కడ ఉంది సర్ మరి ఆ రోజు ట్రైన్ లో అంత బిల్డ్ అప్ ఇచ్చావు ఏదో బతుకు దరు కోసం సర్ ఓయ్ ను ఏసే యాషల్ కే చేసే పళ్ళకినే సంబంధం ఉంది ఏంట్రా అసలే సర్ మా అమ్మ కూడా దే అంటది అవును రే ఆ కెమెరా ఏదిరా ఏ కెమెరా అది అమ్మే సర్ సర్ ఎక్కడ చార్మినార్ దగ్గర మసీదు పక్కన సలీం షాప్ లో ను చెప్పేది అబద్ధం అనుకో అబద్ధం అటక ను ఉండవు రేపు సర్ దొంగతనాలు చేసి బతికేవడం గాని అబద్ధాలు చెప్పి బతికేవడం కాదు సార్ చెప్తున్నాను ఏంట్రా ఏలు తూమింతనో సార్ బే బే సార్ 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 తప్పై పోయింది సార్ తప్పై పోయింది అదంరా తప్పై పోయింది సార్ అరే ఎంత చెప్తున్నానే సమస్యలు చెప్పి సార్ సార్ బాయ్స్ కి హాలిడే ఇచ్చాం కదా అవును సార్ ఎందుకో తెలుసా రిలాక్స్ అవడం కోసం సార్ కాదు సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడానికి లెట్స్ మూవ్ వాట్స్ దిస్ వాట్స్ దిస్ Take them out. Let's get out of here. Six books. Eight yet. Out. Go, wait, go. Take all of them away. Ni gunde lo, ni rundi po na vipasa. Mar na gunde lo, kare na firay po devo. Tell it. Hey, tije, tije, what about Sunny? Tije, put on. Tije. Abu, ala ala no chodak please, Sami Shah Patel. Mar na vada sir. Hey, Bikshom. Hey, tije, tije, tuja sir. వెంటనే అకాడమీకి రా నువ్వు వెతుకుతున్న క్రిమినల్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఫాస్ట్ క్రిమినల్స్ ఈ నలుగురు కుర్రాలు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ లో మర్డర్ చేసి ఆ బంగాళాలు ఎవరైనా ఉంటున్నారా ఎవరంటే అది మన సరిగ్గా చెప్పు ఒక దయ్యం ఫ్యామిలీతో ఉంటుంది సార్ ఏంటి దయ్యం ఫ్యామిలీ ఆర్ యూ మ్యాడ్ నిజం సార్ నేను చూశాను సార్ మొదట్లో ఒంటరిగా ఉండేది తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోయింది సార్ అప్పుడప్పుడు పాటలు పాడుతూ డాన్స్ చే
మరి నాకు నేను చెప్పలేదు ఎవరికన్నా చెప్తే ఆ దయ్యం పగబెట్టి ప్రాణం తీస్తుందని చెప్పాడు సార్ ఎవరు వాడే ఆ వైజాగ్ వెంకటేశ్వర ఎప్పుడుండి <laughs> అలాంటి వెదవల్ని కన్నందుకు సిగ్గుపడండి పిల్లల్ని పెంచడం చేత కాకపోతే ఏ రైల్ కింద పడి చావండి సార్ కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి చంపేస్తా యూ డోంట్ నో అబౌట్ మీ సార్ కూల్ సార్ కూల్ సార్ ఇదిగో చూడండి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చినా లేదా కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చినా వచ్చి సరెండర్ మని చెప్పండి లేకపోతే చాలా ప్రమాదం ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు సార్ ఈ కేసు మీద మీరు ఎందుకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ నా ట్రైనింగ్ లో ఉన్న కుర్రాలు ఇలా చేశారంటే I'm feeling shame for it. That's it. Nana, I'm going to get tickets. I'm going to get 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 to get. That's it, Andy. I'm going to get 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 to get. నువ్వే హంతకుడు ఫోటోలు వేశారా 
నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ఆఫీసరే నువ్వు నేరస్తులో సర్టిఫై చేశాడు అంతేగా నా మీ చేయి కూడా చేసుకున్నట్టు కానీ నేను నమ్మలేదు ఇంతవరకు నువ్వు అడగటమే కానీ మీకు ఎప్పుడు ఏమలేదు ఇప్పుడు మాటిస్తాను మీ తల్లిచ్చుకునేలా చేశాను మళ్ళీ తల్లిచ్చుకునేలా చేస్తాను నన్ను నమ్మండి అక్కడ ఎవరు లేనండి వాడు ఉండగానే మీరు వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళేంత వరకు వాడు ఉంటాడా ఏంటి ఇడ్లీ చల్లారిపోతుంది I am asking you, where is the cassette? If you want to go to the cassette, you will be able to get to the cassette. I will be able to get to the cassette. I hate silence. I hate silence. Hello? I am Ra Venki. నువ్వు అమ్మాయిని ఎంత భయపెట్టిన బతిమాల నా క్యాసెట్ నీకు దొరకదు ఎందుకంటే ఆ క్యాసెట్ నా దగ్గర ఉంది వెంకీ నువ్వు ఈ అమ్మాయిని కాపాడడానికి ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నావంటే విషయం నాకు అర్థమైంది నాకు కావాల్సింది నీ దగ్గర ఉంది నీకు కావాల్సింది నా దగ్గర నిజం లెట్స్ మేక్ అ ఫ్యాట్ డీల్ వెంకీ నీకు కావాల్సింది నువ్వు తీసుకో నాకు కావాల్సింది నాకు ఇచ్చే నో మోర్ గేమ్స్ సరే ప్లేస్ కూడా నువ్వే చెప్పు హిస్టారికల్ ప్లేస్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఓకే కానీ ఆ క్యాసెట్ మన దగ్గర లేదు కదా ఆ విషయం మనకి తెలుసు వాడికి తెలియదు కదా వాడికి ఆల్రెడీ మడతడిపోయింది తెలుసా ఓకే వేస్ మై క్యాసెట్ అంటే క్యాసెట్ ఇచ్చేస్తే మా ఇద్దరిని చంపేసి క్యాసెట్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నీకే ఎన్ని తెలియదాట్లు ఉంటే వైజాగ్ సీతాంపేట నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకు ఎన్ని తెలియదాట్లు ఉండాలరా క్యాసెట్ లేదు తొక్కలేదు ఉంటే సరిపోదురా టెక్నిక్ ఎక్కడ
టెక్నిక్ తెలియదురా ఇమోషన్ నేను ఇప్పుడే చంపివచ్చు చంపడం తేలిక కాపాడటం కష్టం కాపాడుతాను ఆ అమ్మాయితో పాటు నిజాన్ని కూడా సార్ ఆ దెబ్బలు ఉంటుంది సార్ నథింగ్ అది కాదు సార్ మొగన ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టు అలాగే సార్ హలో నేను గజాల మాట్లాడుతున్నాను గజాల జీకే గజాల మగాడి సార్ అయితే నీకు కావాల్సిన కెమెరా నా దగ్గర ఉంది కెమెరా నాకే కెమెరా అక్కర్లేదు శర్మ గారు మీరు పోలీస్ అయితే నేను దొంగని రైల్లో పెద్ద అయిన కెమెరా కొట్టేసింది నేనే అందులో ఏముందో కూడా నాకు తెలుసు ఇంకా బుకాయించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అది మీకే నష్టం ఏం కావాలి ఏం కావాలంటే ఏం చెప్తాను ఒక ఐదు లక్షలు కొట్టండి నువ్వు ఎక్కడున్నావు గెలాక్సీ థియేటర్ పక్కన అల్ఫా కేఫ్లో త్వరగా తీసుకురండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కొట్టాలరా నిన్ను కొట్టకుండా పని మార్గం లేదా ఉంది ఆ కెమెరా ఇచ్చేస్తే మాట తప్పుతున్నారు నీలాంటి యదోల దగ్గర కూడా మాటమే నిలబడతారేంటరా అని నేను ఒక దెబ్బతో ఎందుకు పెడతానో తెలుసా కట్ ఐదు నిమిషాలు తెలుసు చూడు కెమెరా దొరికిందారా కెమెరా దొరికిందా వెంటనే చూడాలి ముందు మనకు ప్లేస్ కావాలి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కమ్మ అయింది వారి పేరు ఢిల్లీలో ఉంటారు తను ఒకటే ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్దాం నాసిపోయిందని ఈ విషయం తెలుసు కూడా నేను దాచిపెడితే నీతో పాటు నేను కూడా ఇరుక్కుంటాను చూడు అండి ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా నా డ్యూటీ నేను చేశాను నిన్నేం చేయాలో ఆ కోర్టే డిసైడ్ చేస్తుంది నిజమే సార్ కానీ నా కెరియర్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది ట్రై టు కోఆపరేట్ సారీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ మై రిపోర్ట్ టుడే లెట్ మీ డూ మై డ్యూటీ సిన్సియారిటీకి మెచ్చి నేను ఇస్తున్న ప్రమోషన్ నక్సలైట్ల చేతుల్లో హతమైన శరత్ కుమార్ ఐపీఎస్ రేపు నువ్వు న్యూస్ చూడలేవు కదా అందుకే అడ్వాన్స్ గా న్యూస్ చెబుతున్నా వెంకీ వాడిని ఎక్కడో చూశానని చెప్పాను కదా మా ఫ్లాట్స్ లో చూసాడు అదే మే ఊరు వెళ్ళే రోజు మీరుండే ఏరియా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లోకి వస్తుంది లక్టి కపూర్ ఈ యోగేందర్ శర్మ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి హెడ్ ఆఫీసర్గా రావడానికి ముందు లకడి కబ్బుల్లోనే డీసీపీగా పనిచేసేవాడు అంటే శ్రావణి ఆ రోజు ఏం జరిగింది మా నాన్నగారు ఆ రోజు ఎందుకో చాలా టెన్షన్గా ఇంటికి వచ్చారు నాన్న 
జ్యూస్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను తాగండి నేను ఇప్పుడే షాప్ వెళ్ళిస్తాను హలో డీసీపీ హియర్ నా పేరు ప్రసాద్ రావు లక్ష్మీ కబుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇందిరా పార్క్ లో జరిగిన మండర్ గురించి మీతో మాట్లాడారు చెప్పండి చంపింది ఎవరు నేను చూశాను చూశాను మార్నింగ్ వర్క్ లో బర్త్స్ రికార్డ్ చేస్తుండగా మండర్ చూశాను అదంతా నా హ్యాండ్ కెమెరా రికార్డ్ చేశాను ఆ క్యాసెట్ ఎక్కడుంది నా దగ్గరే ఉంది సార్ మీది విషయం ఎవరికైనా చెప్పారా లేదు సార్ ఫస్ట్ మీకే ఫోన్ చేశాను ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కేసు ఇందులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీరు ఈ టాపిక్ ఎక్కడా డిస్కస్ చెయ్యొద్దు ఎవరికి ఈ విషయం గురించి చెప్పొద్దు ఆఖరికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా లేకపోతే మీ ప్రాణాలకే కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం అలాగే సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి ఫ్లాట్ నెంబర్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ అరుణ అపార్ట్మెంట్స్ ఆపోజిట్ టు నీలఫర్ హాస్పిటల్ బిసైక్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి మీరు అక్కడే ఉండండి ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ అమ్మ శ్రావణి శ్రావణి ఆయన చూసిన నేరాన్ని పోలీసులు చెప్పాలనే కంగారులో హంతగుడికి వివరాలు అన్ని చెప్పేశారు మీ ఫ్లాట్ ముందు యోగేంద్రని చూసి భయంతో మీ నాన్నగా మిమ్మల్ని ఊరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు వచ్చేటప్పుడు కూడా యోగేంద్ర హంతగుడిని తెలియక మీ బర్త్ నెంబర్స్ వాడికి ఇచ్చేశారు బర్త్ నెంబర్స్ మారటం వల్ల మీ నాన్నగారితో పాటు ఆ అమ్మాయిని చంపేశాడు వాడిని వదలకూడదురా ఈ క్యాసెట్ మన దగ్గర ఉండగా వాడు తప్పించుకోవడం కష్టం కానీ ఈ సాక్ష్యాన్ని పోలీసులు అందచేద్దాం అంటే ఈ కేసు డీల్ చేస్తున్న డీసీపీ భరత్ వాడికి చాలా క్లోజ్ పోని మనం గవర్నర్ ని కలిస్తే వాట్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారా అవును సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఎవిడెన్స్ ఉందట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకం లేక గవర్నర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే రేపు హాలిడే అయినా స్పెషల్ గా కన్సిడర్ చేసి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అమ్మయ్యా ఈ క్యాసెట్ గవర్నర్ గారు కనిపిస్తే మనం ఈ నేరం నుంచి బయటపడిపోయి మన ఉద్యోగాల మనం చేసుకోవచ్చురా ఉద్యోగాల మన దేవుడు ఎరుగు ముందు మన ఊరు వెళ్ళిపోతే ఏ అప్పు సొప్పు చేసి బతికేయచ్చు అరే అన్నట్టు చాన్నలేంది మందే దాన్ని రావునరాదండి ఓ మందంటే ముందుండేవాడు శ్రావణి గారు మిమ్మల్ని చూసి భయపడుతున్నాడు నాకు భయపడుతున్నాడా మందు కొట్టక ముందు ఇడి అందరికి భయపడతాడు మందు కొట్టిన తర్వాత ఇడికి అందరు భయపడతారు తెలుసు అదే ఇప్పుడు అలాంటివి ఏం జరగవండి కాకపోతే ఈ మధ్య కొంచెం టెన్షన్స్ ఎక్కువ మీకు తెలియదే ఉందండి ఈ ఒక్కసారి కాదు అక్కడ ప్లీజ్ అండి చెప్పరా ఈ ఒక్కసారి సరే హ్యాపీగా తాగండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఆడపిల్లల ముందు మన తాగడం పద్ధతి కాదు అది నాకు ఇష్టం ఉండదు హలో మీతో పాటు నాకు వైన్ బాటిల్ పట్టుకురావడం మర్చిపోవద్దు కడుపు నిండా తాగి ఎన్నాళ్ళైందిరా తాగి చాలా రోజులు అయింది కదా కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నాడు నాకు మాత్రం తిరగట్లేదు నీకెందుకు తిరుగుతాయి మామూలాడు అబ్బా ఏంకి నీకు ఎంత కావాలంటే అంత తాగు కానీ తాగినట్టు మాత్రం ఉండు తాగితే తాగినట్టు ఎలా ఉంటారు తాగితే తాగినట్టే ఉంటారు ఇది కొంచెం కంట్రోల్ తప్పుతున్నాడు రోయ్ నిశ్చయకాక నాకు అర్థమైంది బాగోదు వాళ్ళ ఇంటికి మనం వచ్చాం కదా అర్థం చేసుకోవాలి అమ్మా 
Hey guys, I'm asking you. You want anything? Let me know. जन्मदिन शुभाकांक्ष आड़पिंटे मन श्रावणी लागति का राजभवन राजभवन <laughs> 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 Hey! 
చూసుకుంటా <laughs> Take him to hospital and arrest him. Give me the gun. Give it. Come on. Move. Thank you, thank you. Ikuru, Director General of Police. శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ప్రసంగిస్తారు ప్లీజ్ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమీ నుండి రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి సిద్ధమైన నలభై రెండవ బ్యాచ్ పోలీస్ అధికారులకు నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను పోలీస్ అధికారులు కాకముందే ఈ రాష్ట్రంలో అతి కీలకమైన కేసును పరిష్కరించిన కే వెంకటేశ్వరరావు ఎల్ సూరిబాబు కె వెంకటరమణ సి వీరభద్రములను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను వీళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున విశిష్ట సేవా పథకాలను ప్రకటిస్తూ ఐ వెల్కమ్ దెమ్ ఆన్ ద డయాస్ టు రిసీవ్ ది మెడల్ థ్యాంక్ యూ సార్